അപ്പളെ ഇപ്പയാണെങ്കിൽ കുറെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും അപ്പൊ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജും ഇല്ല അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഞെട്ടിയില്ലേ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് ആ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ഈ മലയോര മേഖലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയാ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് എന്തോരം തള്ളിക്കേറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ചീഞ്ഞും പോകും ഭയങ്കര തണുപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കാണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പിന്നെ പാലൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പഴയ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്രിഡ്ജുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താലോ ആ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കല് വലിയ മെനക്കെട്ട പണിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ചൂടുകട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കി പറിക്കാൻ കൂടെ വെച്ചാൽ മതി ഞാന് ഇതിങ്ങനത്തെ രണ്ട് കോട്ടയില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് കോട്ടയിലെ വലിപ്പം കണക്കാക്കി രണ്ട് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പച്ചക്കറി വെക്കാൻ പാകത്തിന് വലിപ്പം കണക്കാക്കിയാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അതിന് കണക്കാക്കിയതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട ഇവിടെ ഒരു കോട്ട ഈ രണ്ട് കോട്ടയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചൂടുകട്ട ആദ്യം നമുക്ക് അടിക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വലിയ പെടാപ്പാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വരയുടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ചാർത്തിൽ എവിടെ വേണേലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി പാലും വെക്കാം കറണ്ട് അത്ര ലാഭിക്കാലോ ഞാൻ പിശിക്കാന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പൊ എന്നെന്ന് അറിയാവോ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു നേരം കട്ടായും കൂടെ വെക്കണം ഈ കട്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഒരു കൈൻ്റെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാൽ എന്റെ ഒരു ചെറിയ കൈയാണ് ഉണ്ടാട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ വിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നേരം കട്ടായും കൂടെ എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് വലിയ പണിയൊന്നും അല്ല തേക്കോ മറക്കോ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്നേലും മനസ്സിലായോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ തിരിയേണ്ടവർക്ക് തിരിയ അല്ലാത്തൊരു നട്ടം തിരിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന അത് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നേരം കട്ടയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വെക്കട്ടെ കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ലേശം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ കട്ട അടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിനാന്ന് പറയൂ മണല് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കോടെ അപ്പൊ ഒരു തുള്ളി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ചുമ്മാ ഒരു ലെയറും കൂടെ കട്ട ഇതിനകത്തേക്ക് നിരത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പൊക്കത്തിന് ഇത് വെക്കാൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ കണക്കാക്കിയ ഒരു പൊക്കത്തിന് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ പുറത്തത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ലെയറിൽ കൂടെ കട്ട പൊക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആറ് നേരം കട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊന്തിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊന്തിക്കാം പൊന്തിക്കാം അതൊക്കെ അവനവന്റെ ആൻ പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര നേരം കട്ട അങ്ങനത്തെ കണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കട്ട അടുക്കി വെക്കുമ്പോളേ ഇതിനങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല നല്ലോണം നല്ല വൃത്തിക്ക് എനിക്ക് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കണ്ടമാനം ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ സീറോ എനർജി കൂളിംഗ് ചേംബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ മിക്കവാറും കാണും പണ്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും ഫ്രിഡ്ജിനകത്തല്ലേ വെക്കുന്നേ എന്നെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മറ്റേ പുറത്തത്തെ ചൂടിന്റെ കാട്ടിലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കുറവായിരിക്കും പാലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റൂന്നേ വീടിനകത്ത് ഈ വീടിന്റെ പുറത്തോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളി പരിപാടിയല്ലേ നമ്മള് പുറത്തത്തെ ഈ ലെയർ വെച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഘട്ട താത്തി ഈ അകത്തത്തെ ലെയർ വെച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്താവും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പടി സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നെ വേണാലും തള്ളിക്കേറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേടായി പോകില്ല
അപ്പൊ ഇനി എന്നാ പരിപാടി എന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മണലില്ലേ മണൽ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കും ആ മണൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പരിപാടി വെറുതെ കട്ട വെച്ചേച്ച് ഇതിനകത്ത് മണലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തെളിയിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടഭാഗം മുഴുവനും നമ്മുടെ മണൽ ഇട്ടേച്ച് നിറച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ ആ താഴത്തെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കണ കട്ടയില്ലേ ആ കട്ടേന്റെ കണക്കിന് മണൽ നിറച്ചിട്ട് ഏകദേശം കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേശം കൂടെ നിറച്ചാൽ ആ കട്ടയ്ക്ക് കണക്കാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് നിറച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഏകദേശം തീരാനായി വലിയ അധികം മണ്ണൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മണ്ണ പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഇത് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന് ഉള്ള ആകെയുള്ള പരിപാടിയാണ് രണ്ടു നേരം ഇതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്ത് ഈ മണൽ അതാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി വേറെ ഒരു പണിയും ചെയ്യണ്ട അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ മണൽ ഇങ്ങനെ നനയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ലോണം നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണലാവുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് നല്ല തണുത്ത് നല്ല അടിപൊളി കൂളിംഗ് ചേമ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മഴക്കാലത്ത് കറണ്ടില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധനം വെക്കാൻ സൗകര്യമില്ലേ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലേശം മണലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കണം റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കറണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫ്രിഡ്ജ് ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമുണ്ട് വേണ്ട മിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് ഒരടപ്പ് വേണമല്ലോ ഫ്രിഡ്ജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് അടപ്പിനും വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ ചണച്ചാക്ക് കിട്ടും രണ്ട് ചണച്ചാക്കിന് മൂപ്പ് ഒരു രൂപയാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു ചണച്ചാക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം അടിക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ മറ്റേ ഇല്ലിയുടെ കമ്പ് വെച്ച് വെച്ച് അടിച്ചു വെച്ചേക്കണം അത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അവരവരുടെ സൗകര്യം പോലെ എന്നാന്ന ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ചു വെച്ച് ചർച്ചാക്ക് അതേൽ പിടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ എന്തായി ബാതലും റെഡിയായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നമ്മളേ എന്താ ഈ ഉള്ളിലത്തെ കള്ളിക്ക് മാത്രം മതി മണലിന് വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ മണലിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കണ്ടമാനം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഊർന്ന് പോകാനൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ മണൽ നനഞ്ഞിരിക്കാം ഈ മണൽ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ള് എന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യവോട് ചെയ്യണം രണ്ട് ചണച്ചാക്ക് മേടിച്ച എന്നെത്തിനാന്നറിയാവോ ഒരു ചണച്ചാക്ക് രാവിലെ നനയ്ക്കുക അണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല എ സി മാതിരി ഇരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണലിന് നനവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ നല്ല തണുത്ത് നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും പച്ചക്കറി കേടാവില്ല പാല് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം മുട്ട വെക്കാം എന്ന സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വെക്കാം കേട് വരാതെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് റെഡി ആയി ഇനി ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണ്ടേ അപ്പൊ പറമ്പിൽ കൂടെ എല്ലാം കൂടെ പോയച്ച് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറി എല്ലാം കൂടെ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം ഏ അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ അതും കൂടെ പറിച്ചേച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി മുട്ടയൊക്കെ വെക്കാം പാലിപ്പോ വെക്കാനില്ല പാല് വൈകുന്നേരം വെക്കണോളൂ കന്നാലിനെ കിടക്കാൻ നേരം ഇല്ല അത് കാരണം അപ്പൊ ബാക്കി പച്ചക്കറി എല്ലാം കൂടെ പറിച്ചോണ്ട് വന്നേച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കണേങ്ങളെ കാണിക്കാം
കറിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ കുറച്ച് കറിച്ചക്കയും ഒരു മുള്ളാത്തയും കുറച്ച് വഴുതനങ്ങയും വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവക്കോ പൈതനങ്ങ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടയും കൂടെ കോഴിയിട്ടതും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് വെക്കാം ഇനി പണ്ടത്തെ പരിപാടിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചടച്ചാക്കെല്ലാം കൂടെ നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക് തേച്ച് മൂടിയേച്ചാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിക്കകത്തേക്ക് ഒന്നും വെള്ളം വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ മൂടിയേച്ചാണ് അടപ്പ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയേ നമ്മുടെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ഫ്രിഡ്ജായില്ലേ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടോ ഒന്നും പറയല്ല എനിക്ക് ഒന്നും പറയല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്താ അറിയോ എല്ലാരും കാണുന്ന എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എന്തായാലും ചെയ്യണേ ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചണച്ചാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നനച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ആ നനച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ചണച്ചാക്ക് നനച്ചതും കൂടെ ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഇട്ട പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ കറണ്ടിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മണലും നനച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചണച്ചാക്കിന്റെ മുകളിലും വെള്ളം നനച്ച് തളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രണ്ടാഴ്ച എന്തായാലും ഇരിക്കും പച്ചക്കറി അടിപൊളിയായിട്ട് പിന്നെ പാലക്കാ നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതും ഇരിക്കും മുട്ട ഇരിക്കും എല്ലാ സാധനവും ഇരിക്കും കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി പോകും വേണ്ടല്ലോ കെ എസ് ഇ ബിക്കാർ എന്റെ കൊക്കി പിടിക്കോ അപ്പൊ നല്ല പിള്ളേരല്ലേ കാണുന്നവരെല്ലാരും എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യണേ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോക്കും അങ്ങനെ പറയാറില്ല ശരിക്കും ആ രണ്ടൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ പറയാത്തേന്ന് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇതിന് കുറെ പേർക്ക് അങ്ങ് ഉപകാരമാവുമല്ലോ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മലയോര മേഖലയിലൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കറണ്ട് ഉണ്ട് നാലു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ല അന്നേരം അപ്പൊ എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടെ ഉണ്ട് ലീഫി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറുന്നവര് അതും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യണേ അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ എന്തെങ്കിലും കിടിപിടിയായിട്ട് വരുന്നോടം വരെ ബായ്